Dzień dobry. To będzie film inny niż inne. I mówię to dlatego, aby zrzucić z siebie taki ciężar presji, który sama na siebie nakładam w związku z tym, że inwestujecie swój czas w oglądanie tych filmów. I myślałam o tym, z czego to wynika. I myślę, że to dlatego, że zrobiłam w życiu już kilka filmów, z niektórych jestem naprawdę dumna i ta poprzeczka takiego minimum, które chcę Wam zaproponować, wzrosła naprawdę niebezpiecznie. A ostatnio mam strasznego pecha. Odkąd wyjechaliśmy w marcu z Polski z Mateuszem, wszystko, czego się dotknę a propos filmów, się sypie. I sypie się w taki sposób, że nawet winnego nie mogę znaleźć, aby go obwinić. Bo nie ma winnego. Trochę Wam dzisiaj o tym opowiem, a tymczasem witajcie w Duszanbe, w Tadżykistanie. Sama tutaj jestem. Mateusz jest w Kambodży i spotkamy się za miesiąc w Polsce. Te budynki, które za mną widzicie, wyglądają moim zdaniem bardzo ładnie, ale to są wydmuszki. W środku nic nie ma, to jest tylko ukończona elewacja, ponieważ była presja, aby ta aleja była ukończona na 30-lecie Tadżykistanu. No i jest! A w środku remont jeszcze trwa, bo takie właśnie są remonty. Kto nie wie o czym mówię, zapraszam na Instagrama. Zastanawiałam się, w jakim stylu architektonicznym są te budynki, z czym mi się kojarzą i z pomocą przyszedł znajomy, który tutaj mieszka od 4 lat. Prezydent tego kraju, który rządzi Tadżykistanem od 30 lat, jest fanem Dubaju. No i teraz to ma więcej sens. Powiem tak, nie spodziewałam się, że tak mi się tutaj spodoba w Duszandę. Nie wiem, czego się spodziewałam, bo nie oglądałam żadnych zdjęć przed przylotem tutaj, ale na pewno nie tego. Myślę, że w mojej głowie wszystkie kraje postsowieckie mają przede wszystkim taką ciężką, betonową zabudowę, która jest smutna. Ale tutaj jest naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. I ja wiem, że mówienie, że coś jest ładne, zwłaszcza opisując świat, jest kompletnie bez sensu, dlatego że jest to bardzo subiektywna opinia. Ale come on. Wszyscy lubią zielone, prawda? Prosz. 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 Proszę, to jest główna ulica w mieście. Można by pomyśleć, że jesteśmy w jakimś lesie albo w parku, gdyby nie to, że jest głośno, bo tutaj nie oszczędza się klaksonów, a z dwóch stron jest trzypasmowa ulica. Czemu tak nie robimy w Polsce? Czemu? Domyślam się czemu, bo o to trzeba dbać, trzeba podlewać, a tutaj widać pieniądz. I też nie wiem, czy zauważyliście, jest tutaj bardzo czysto na ulicach. Nie ma żadnych śmieci, listki też są regularnie sprzątane, głównie przez kobiety, pracownice miejskie, które Głównie wieczorami chodzą z metłami i każdy taki najmniejszy paproch zamiatają. Jest z tą aleją jednak pewien problem. Na jesieni, kiedy brakuje na polach jedzenia, wszystkie szpaki i ptaki przylatują tutaj do miasta, siadają na tych koronach drzew i robią kupy. I to jest problem głównie dla ludzi. I dam Wam teraz 3 sekundy kreatywności na to, aby zastanowić się, jak miasto radzi sobie z tym kłopotem. Mianowicie, pracownicy miejscy, głównie znów pracownice, chodzą tutaj alejami i celują w koronę drzew laserami, takimi zabawkowymi laserami, które płoszą ptaki. To w ogóle wygląda jak ulica w Barcelonie. Miałam być teraz w górskim Badachszanie. Miałam zaplanowaną trasę, którą planowałam bardzo długo z pomocą wielu ludzi. Miałam przejechać od Duszanbe aż pod granicę z Chinami trasą pamirską. Chciałam ją zrobić trochę inaczej, dlatego wynajęłam przewodnika. Na szczęście tylko zarezerwowałam przewodnika, fixera, tłumacza, jak zwał, tak zwał. Kogoś, kto bardzo dobrze zna te rejony. Miała ze mną jechać jeszcze koleżanka, która jest tadżyczką. Mieliśmy to wszystko ładnie zaplanowane. Miałam stamtąd zrealizować minimum trzy filmy. Trzy Konkretne tematy. Dwa dni przed moim przelotem do Tadżykistanu okazało się, że w miejscowości Korok, która znajduje się dokładnie na samym początku, powiedzmy, tego, co jest celem mojej podróży, wybuchły zamieszki. 
zamieszkania, które zanosiło się już od wielu lat, dlatego że tam jest sytuacja bardzo napięta pomiędzy władzą a Pamirczykami, mniejszością pamirską. I wydarzyło się coś, co spra- nie będę się wdawać w szczegóły, natomiast wydarzyła się jedna rzecz, która sprawiła, że ten konflikt eskalował. Ludzie zaczęli protestować, wyszli na ulicę i zostali bardzo brutalnie spacyfikowani przez władzę. Zginęło kilkadziesiąt osób, zamknięto cały ten rejon, Odłączono internet, wszędzie było wojsko, policja, snajperzy na pozycjach. Znajomi powiedzieli mi, poczekaj chwilę, może się sytuacja uspokoi, za kilka dni może otworzą drogi. A nie ma innej alternatywnej drogi z pominięciem tego miasta i trzeba przejechać przez jego centrum. Nie ma obwodnicy, to jest małe miasto. Sytuacja rzeczywiście trochę się uspokoiła, drogi zostały otwarte, cudzoziemcy mogli wjeżdżać znów na tamte tereny, ale zdarzyła się lawina i powódź w jakimś innym miejscu. Koleżanka, która miała ze mną jechać, już musiała zrezygnować, bo ma swoje plany, miała dla mnie czas tylko w tym określonym czasie. Dwa dni później okazało się, że zabity został lider Pamirczyków i to jest bardzo poważna sprawa, bo świadczy o tym, że będzie tylko gorzej. Oczywiście nie wiadomo jak będzie, bo Tadżykistan naszpikował to miejsce po prostu oddziałami i w tym momencie ludzie obawiają się cokolwiek zrobić, ale Cały ten teren, cały ten rejon jest w tym momencie dość ryzykowny. Wczoraj, jak się dowiedziałam, jakiś most został wysadzony. Nie wiem, czy ktoś zginął, ale... No ja mam tak, że się nie pcham. Bo po co mam się tam pchać? Za czym? Czego szukać mam? No i dobra, zdarza się. Bardzo dobrze wiem, że się zdarza, bo po prostu nie mówię Wam o rzeczach, które mi nie wyszły. Zazwyczaj po prostu jestem elastyczna, zmieniam plany, robimy coś innego. Ale w tym momencie, w tym roku, ilość tego typu rzeczy które zdarzyły się, a nie mam na nie żadnego wpływu i nikt nie zawinił, jest naprawdę duża, jest wręcz regularna, jest wręcz normą. I oprócz tego, że jest to moja praca zawodowa, to jakby ilość włożonej w to energii gdzieś uleciała i nie mogę powiedzieć, że jest mi z tym wesoło. Nie chcę mówić, że jest mi z tym wesoło i nie chcę udawać, że hej, super, teraz jedziemy sobie robić fajne vlogaski. Myślę, że nie ma sensu ściemniać. Po prostu mam mały meltdown. Mam takie mini załamanie nerwowe, bo po prostu wyczerpała mi się cierpliwość i ten cały entuzjazm gdzieś się wyrąbał na cycki. Kropka. Jest taka presja na YouTubie, że twórca musi być zawsze w świetnej formie, w swojej najwyższej formie, każdym kolejnym filmem przekraczać swoją zajebistość. Ma być zawsze przygotowany, nadludzki, cieszyć się z tego, że ma świetną pracę fajną. No i ja się cieszę, bardzo się cieszę. Tylko tej pracy ostatnio w ogóle nie widać. <grych> I dobra, koniec jęczenia. Trochę mi to pomogło, dziękuję za wysłuchanie. Co teraz następuje? No przecież nie położę się i nie będę płakać, nie zamknę kanału. Wracam do solo podróżowania z plecakiem, z minimalnym przygotowaniem, żadnym praktycznie, z dużą dawką spontaniczności i po prostu daje się ponieść. Nie jest to forma podróżowania, którą bym teraz wybrała, bo wydaje mi się, że człowiek się zmienia po prostu i że w tym momencie najbardziej chciałabym robić filmy tematyczne na coś konkretnego, a nie na mój temat przeżywania przygód po drodze, ale w tym momencie Niewiele mam do zaoferowania. Chociaż może wyjdzie jeszcze wszystko super. Dobra, zobaczymy. Jutro wyjeżdżam. Ej, naprawdę mi pomogło to, żeby sobie pogadałam. Muszę przepakować swoje bagaże, bo mam bardzo dużo bagażu. Na pewno jeden plecak i lekko. Nie no, żartuję, jest ok. Cause I can't take no more 93% powierzchni Tadżykistanu to góry, więc jadę w góry. Jeszcze nie wiem, że to nie koniec niespodzianek, więc dajmy mi jeszcze chwilę błogiej nieświadomości i poznajcie Otama, przewodnika, który zgodził się zabrać mnie w jedno z najtrudniej dostępnych miejsc w Tadżykistanie, w którym mieszkają ludzie. Po drodze robimy duże zakupy spożywcze, bo to dobry zwyczaj, by wspomóc w uzupełnieniu zapasów ludzi w odległych regionach. Niemal jak w Amazonii. I to tyle w sumie wiedziałam o zabraniu się za taki kierunek. You, know. you, you have your sleeping bag? No. I won't sleep in the clothes. I don't have sleeping bag. Największa droga w Tadżykistanie, łącząca Dushanbe i Kujand, dwa największe tadżyckie miasta, wije się przez góry. 
przejeżdżamy też przez tak zwany tunel śmierci, czyli 5-kilometrowy tunel Istiklol, który oszczędza mieszkańcom Tadżykistanu 4 godziny drogi na tej trasie. Niestety jest ukończony, nie będąc do końca ukończonym. Słabe oświetlenie daje wrażenie, że jedziemy przez jaskinie, a smog, który tutaj zaczyna się od drugiego kilometra i nie jest w żaden sposób odprowadzany, zabił kilka lat temu kilka osób, które utknęły tu w korku spowodowanym przez wypadek. Jedziemy dalej, skręcamy w prawo i trafiamy w rejony, gdzie wykluczenie komunikacyjne osiąga zupełnie inny wymiar. What happened? Poor guy. He came from Dushanbe to look for some work here. He is a master for doing the plastering of the walls and like that. He said that I was looking for work here, I couldn't find and now I'm going back. Just oh, no. walk, walking, yeah. Back to the main road and then going back home. I s asked him about the road until where because since last year I think they built a little bit the road made it a little bit further to the towards the Yavanov you know so I just wanted to ask that and they don't know about that was a person uh the guy wants us a uh, lift if you are okay I'll do yeah, that I'm okay yeah. of course Make sure. Can I mention something? Yeah, you can say something. So, hello everybody. My name is Ahad. I'm from Tajikistan. I'm from an Ahad's region. I need to like soup and that's good. I've just met <laughs> these. Where roads. are you going? I'm here. going to my village. I lose my donkey yesterday, so I'm here about my find my donkey. And unfortunately, I didn't find. In the middle of the road, I met you and just I pleased you to carry my, my village. And I just uh, thank for you to carry me here. And that's all. <laughs> It's our pleasure. Okay. Okay, you're gonna go in a Yagno? Yes. Yeah. You're gonna go in a Yagno, right? Yeah. Yeah, that's good. I wish you will just arrive. Thank you. Okay. okay. It's very so difficult to arrive. There you go. But your car is great for us. Yeah, and good, right good driver. Yeah, yeah. At the same time. So you said you want to go to Europe, yeah? Right, Euro country, because the Euro country is advanced country. Which one? I have all the truth, I will tell you that England, achieved Poland. Poland. Right. I don't want to come here. Huh? You don't, don't want to come here, I want to just make the Euro for just life, own life. Live there, yeah? Yeah, right. So from your village, how many people left the village? For, no, no, I don't know, I don't know about it. Nobody left. Hmm. Nobody left yet. It's my home. Okay. Okay, this is this one is my home. Stop? Yeah, yeah, this is my home. Okay. Home home. Okay. okay, thank you very much. Good my... luck with the donkey. Uh, thank you. <laughs> Amazing English. W Tadżykistanie oczywiście są autobusy na głównych trasach z punktu A do punktu B z miasta do miasta, ale w takich mniejszych miejscowościach normalne jest to, że ludzie podwożą się nawzajem. Taki bla bla car, tylko bez zapki. Wychodzi się na ulicę i się macha, ktoś się zatrzymuje i płaci się jakąś drobną sumę za podwózkę. I ja też tak będę tutaj podróżować. Dał mi do myślenia trochę ten koleś, bo zaskoczył mnie, że tak świetnie mówi po angielsku. Będąc w takim miejscu, ale głupio mi jest, że, że tak pomyślałam, bo czemu w zasadzie mnie zaskoczył? No nauczył się. Samochód to rzadkość na nieutwardzonych górskich drogach w Tadżykistanie. Osły to podstawowy i najpewniejszy środek transportu towarów do wsi oddalonych o wiele kilometrów. Are we lost? No, no, no. Ale napotkaliśmy pewien problem. There is avalanche over there, so uh, if Without that avalanche, with the car we would go, we would probably drive another seven, eight kilometers. But because of the that avalanche, the road is now stuck. So we, we better just leave the car somewhere here in somebody's house here, and then just walk. Wiedziałam, że może nie udać się nam dotrzeć autem do samej doliny, ale nie spodziewałam się, że komplikacje pojawią się jeszcze zanim w ogóle się do niej zbliżymy. A 6-7 kilometrów, o których mówił Otam, zmieniło się w trakcie rozmów na trochę więcej. 
brudne obiektyw. No więc problem jest taki, że zeszła lawina i droga, którą powinniśmy przejechać jeszcze kawałek, jest nieprzejezdna w tym momencie. Więc jest do przejścia jakieś 16-17 km. Jest teraz popołudnie, więc nie za bardzo jest szansa, że zrobimy tę trasę szybko. Jeszcze nie wiem, że będzie to 25 km w jedną stronę. Do you know how to take care of the donkey? <laughs> yeah. <laughs> yeah. So for three days. It's gonna be roughly 60-65 dollars. I guess we kind of have no choice. <laughs> But do you still think that we can make it today? He, he insists to us to stay here. I said no, we go and to the nearest village. What's the worst that may happen? We will make it to the nearest village. I'm going to leave also some of my stuff here. Wszędzie za mną są chmury deszczowe. Nie wiem, czy to widzicie, bo nic nie widzę, co się nagrywa. Do pierwszej wioski podobno dwie godziny szybkiego marszu nas czeka, więc nie jest tak źle. A nasze zakupy jedzeniowe. Dla mieszkańców niesie osiołek. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin? Cause it melts away for it sinks in. A to jest właśnie lawina. Lód i stały. Dawniej w Azji Środkowej było niemalże tak, że co dolina to inna kultura, nawet inny język, inny sposób życia, inne rośliny uprawiane w danym miejscu. Idę dzisiaj, idziemy dzisiaj do Doliny Jagnop, gdzie jest kilka wiosek, w, której, w których mieszkają ludzie, którzy posługują się językiem uznawanym za wymarły, jagnobijski. Przez 6 miesięcy w roku są zupełnie odcięci od świata. Ta droga jest albo zasypana śniegiem, są tutaj lawiny, jest niebezpiecznie, nikt nie przejedzie i nie, nie przejdzie. Jest dość wysoko, co słychać po moim dyszeniu. Kurde, zawsze jak jestem w takim miejscu, myślę sobie, na no, ale pięknej planecie mieszkamy. Nie dotarliśmy w miejsce, w które chcieliśmy dotrzeć dzisiaj. Będziemy próbować jutro. No tak właśnie tutaj jest. I spodziewałam się tego, choć od czasu mamy niewiele, bo mam na to wszystko 4 dni. E, o tam chciałbym wrócić po trzech, ale nie wiem, czy to się uda. E, jesteśmy w połowie drogi. Przyśpimy się tutaj w tej wiosce i rankiem ruszamy dalej. I... Did you start eating? Jestem bardzo zaskoczona. I tym powitaniem myślałam, że po prostu będziemy mieć miejsce do spania. Oprócz tego, że na stole, co w tej kulturze jest dywanem, mamy masę cukierków, orzeszków, rodzynków, cukru. <grym> nie można nie zauważyć tego, jak to jest wielki wysiłek, aby w takim miejscu gościowi coś przygotować. To wszystko przebyło kilometry przez góry i czekało na, podejrzewam właśnie, osoby, które można tym uraczyć. They didn't bring it today, right? They had it and keep it for guests. Usually in the Tajik culture, especially in the rural areas, um, they keep one room for the guests, like the guest house. And uh, sometimes they keep it like that, but then later, yeah, they gather it, put it like that somewhere, and whenever a guest comes again, they put it back. And mm. I guess it's nice feeling to know that Whenever, wherever you go, mm -hmm. you can actually stay, right? You will not. Yeah, more. Yeah, yeah. You will not get lost forever. <laughs> you, yeah, in the in the Asia, yeah, in the Middle Asia, you won't get lost, especially in the rural areas. Without them, even without them, 
To jest masełko wyprodukowane przez tutejsze panie z mleka, które wyprodukowały tutejsze krowy. To nie może być bardziej organiczne. Mm. Obłędne. Nie wiem, czy kiedykolwiek takie jadłam. I tak szli fit to the shot. <laughs> nie chcieli przyjąć ode mnie pieniędzy, ale oczywiście, że trzeba się odwdzięczyć. To było naprawdę bardzo miłe. Na śniadanie jedliśmy chleb zanurzony w ciepłym mleku z masłem. To jest dobre jedzenie na długie wędrówki po górach. Większości tej drogi nie widzicie, bo mam kryzys. Dla mnie to jest bardzo wymagający trekking. Nie mam dobrej formy po ostatnim roku. Idziemy w sumie jakieś 25 km do góry. I musimy dojść jakoś sprawnie, aby jak najwięcej czasu spędzić we wsi. Dotarliśmy. To zdecydowanie jest najbardziej odległe miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam. Nawet nie dżungla amazońska, tam dużo krócej się szło i teren był łatwiejszy. Ojejko. Sok Diana, kraina, która obecnie rozdzielona jest między Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan, była w starożytności dominującą siłą w Azji Środkowej. Ludy, które wówczas ją zamieszkiwały, miały gigantyczny wpływ na to, jak wyglądał handel na jedwabnym szlaku. Sogdyjczycy byli wytrawnymi kupcami, rzemieślnikami i poliglotami, którzy byli łącznikiem dla wielu kultur. Łączyły się tu drogi z Chin, Indii, Mongolii i Bliskiego Wschodu. Między sobą porozumiewali się językiem sogdyjskim, aż do VIII wieku, kiedy ziemię te podbili Arabowie, którzy zaprowadzili własne porządki i zmusili ludzi do zmiany religii i tradycji. Wtedy to garstka ludzi skryła się w Dolinie Jagnop i ta przez wieki chaosu, kolejnych wojen i zmian granic stała się ich domem i pozwoliła zachować niektóre tradycje i to, z czego ludzie są tu najbardziej dumni – język, który teraz nazywa się jagnobijskim. Język, którym posługują się Jagnowczycy ma 3000 lat i to jest tak, jakbyśmy słyszeli echa przeszłości. To jest ten sam język, którym ludzie posługiwali się, kiedy na tę ziemię przybył Aleksander Wielki. Góry dawały względne poczucie bezpieczeństwa i takie spokojne życie. I tak było aż do lat 70. XX wieku, kiedy do akcji wkroczyli Sowieci i postanowili wysiedlić wszystkich. 
wszystkich. Było to wtedy 4 tysiące osób. Powody były dwa. Po pierwsze, w tamtym systemie gospodarczym nie opłacało się inwestować w te tereny dla garstki ludzi, która tutaj mieszkała. Po drugie, i chyba nawet ważniejsze, potrzeba było rąk do pracy na polach bawełny, na plantacjach bawełny, które znajdują się na terenie obecnego Uzbekistanu i Tadżykistanu, na granicy dokładnie. I tak też się stało, po mieszkańców przeleciały helikoptery i dolina opustoszała. Okazało się, że ci zdrowi i silni ludzie gór, przyzwyczajeni do krystalicznie czystej wody, zahartowani chłodem, bardzo źle radzili sobie w miejscu, do którego zostali wysiedleni, czyli na terenach niemalże pustynnych. Z powodu zanieczyszczonej wody czy chorób, takich jak gruźlica, w ciągu pierwszego roku zmarło 700 osób z tych 4 tysięcy. Wielu ludzi postanowiło wtedy tutaj wrócić. Oczywiście nie wszyscy, ale wtedy do doliny wróciło. 500 osób. I choć życie w częściowej izolacji wymaga szczególnej logistyki i może wydawać się trudne, Dolina Jagnop jest domem dla prawie 70 rodzin, tych, którzy wrócili i ich potomków. Can he describe well, uh, like what he likes about this place, this land? Uh -huh. Mehrona. مشکلی من همین راه ده دیگه چی مشکلی؟ راه شاید شروع برو آسان میشد اساسی هم نیم اساسی هم نیم باز چی؟ تمام دیگه مشکلی نیم از زمستان کم تر وز بینیم راه مختم میشد فرو برو کنیم انتن من شبا با گم میشد روز و با پیدا میشد باز نمی هم هازی هست میست یه چی کنم چیم شهر با اینجا آسان تر شهر با هازی قیم شرب مشکلی شوین قیمتی گاو مول جو نیست اونجا به دیگه جوی کار در خور اونجا به اونجا به مصفید سالای دو هزار چند آمد نواد چند و سی نواد چور نواد پنج آمد آمدیم همینجا به گذشتن مصفید دیگه اونجا به رفتم به کار در کار جوی کار در کار خوز میبید کجا کار میکنید کار نکنید روز نمی گذارد اینجا را چند چهار تا گاو مول میگرد اینجا سر داد نلوگی زمین نتید نلوگی آب نتید نلوگی سوید نتید نمشه خود 
Mau survei tuh mau 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 tinggal ngisi tiga. Sintia gitu. Mau survei tuh gue sih nunggu mau mau tinggal. Dua ratus lima puluh lima setan versi ya rafta menasihat. Dua ratus lima puluh lima setan 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 برای نوم نوم پختن و آب خود کردن و و نه من این سلام یک تر برای مول پیدان و آن دیومش شنا برای جفت کردن من دخونی و کارتوش که ایوان گندم اینی وای با هست ایم آن سیمش با سیمش با من سهار با من گوای می برد می بی اوم من همه ما خوی نه همین در اولمون هر یک تر با کور خودش مستقیم و آن با دو میدوش با مادرش آن یاردا می تیان کارتوشکوی خشوا میکنیم. اوم من کل هر روزه دورم میام. در وقت محل زیمیستم با علف هم میدم میکنه نیمش مولو با علف میتیاد یا خیلی گوو با میتیاد یا خیلی میسوم من علف هم بود. خب همین کل وی خوجگیه. سهار با همش با تقسیم کردن خودشون کار میکنن. یاردم به حد نال میتیاد. این شهرت ها همه سوزه و ادامه کریستان و مخول همه برای مول میکنی گوه به درامات خوجگی احسابی من ما کرتاشکوهای میفروشیم این پول هوای دیگه چیزوهای میگیریم گوه من مول گوه زایتی شهر میفروشیم گوه میفروشیم ما قیم میبریم همه شهر چیزوهای میفروشیم زندگی ها پیش میبریم اینجا اگر سخت کار کنی مقصد مبلغ دیگه جا محتاج میز نه برو با کرتاشکوهای ما ما در مخود ما ده تان تا بیست تان خود چیل تان میدادگیش هست سایه و ولی فایده مردم شهر میشه نه که ما فقط مبلا میشه بود بقیه بنده میمونن خب میکنی گازیتا فهمیدین ها؟ تا کاش مخکام میکنی ها؟ با درون هوا به میریزی شا رنگ سیگاریت میکنی ها؟ با قایتا علو میذی تا مخکام و امید دودش میبره دندو میمونی حال نکاوت میشه کرخ میکنم بابا بشی وای میکشدم وای دوری دوست شما میکنم ندارم من او بای بزری شه برای همین کسالی های که گروی همین قبط گویم که زب برای علف من همین بابا بسیار تری همین وای همین چه او تبابت همین علف ها گیاه قطع میکنیم تجیبه اومدگه اومدگه با اومختگی هم دم این همین سوال یک بارم من هم این هم همین هم من هم نمیدونستم اول میکنیم همه همسایه من زنگ گذاشت همیشه که من فقط همه خیلی گلوم میکرد پر زوب میشه نفسش هم میگرد و خیوارم میکنه و همه علف اگر باشد چین بیاره که ما برسه و همسایه خوش رو آوادم چین دیم چای کردیم بعد پانزه میردش خیلی ساز شد بعد یک ساعت یوارم پرم گجوی شد پس چند که من کیسم من نگرفتم هوای زوب دارد ما همه خیلی تجریبه کرده گستم تجریبه تجریبه ه و اینا شم میکنیم سوال ما اینا شم کودک تبرد کنیم همه شم جبه تولید میکنن سو و سلام کودک هم میگیرن مفقد دکتر با تلفن میکنه و بعد همه قید به میگیرن دو خونه ده همه تولید همه خونه ده تولید یه نیست اینجا آکی امون تولید زنو هستند اخشو نه خیلی جز زنکو تربیه من هم سوال یا بار کلین خودم رنگ قدیمه باری نه اما کلین خودم کودک شپا شدگی بود جا با مخصو زنکوی اومده میجا وای کرده نه خیلی طبیبی کرده پای گیده چه خیلی جمعه نه کودک روز چه شد توالی شد Jak nabczycy, którzy przez wieki byli zdani tylko na siebie, mieszkają w Dolinie z wyboru i tu kontynuują swoją historię. Z miast przywożą produkty takie jak odzież, słodycze czy elektronikę. Poza tym są samowystarczalni. 
Choć Sowieci próbowali pozbawić tożsamości naród Jagnobczyków, po odzyskaniu niepodległości rząd tadżycki ponownie uznał ich odrębność etniczną i promuje świadomość narodową na temat sogdyjskiego dziedzictwa kraju. Wysiłkiem działań mieszkańców i organizacji pozarządowych miejsce to staje się powoli parkiem narodowym, obszarem, którego czystość ekologiczna ma być chroniona. Tędy szła lawina. Sezon lawinowy trwa w marcu i w kwietniu. I to właśnie z tego powodu co roku na lato trzeba znowu przygotowywać tę drogę. Gdybym przyjechała tutaj za miesiąc czy za dwa miesiące, prawdopodobnie można byłoby dotrzeć do wioski samochodem. Ale zamiast tego 25 km biodą. Dotarliśmy po zmroku dopiero z powrotem. Jezu, nigdy nie byłam tak strasznie zmęczona i obolała. Ja, ja pierdolę. Nie mogę się ruszać i jadę do Duszanby. Odpocząć dwa, trzy dni. A potem muszę gdzieś dalej. Jeżeli przeczytacie gdzieś o Jagnowczykach, jak nobczycy na załączonym obrazku. Co sobie myślą te ich młode, niewinne umysły w tym momencie? Jak ja mam wam cokolwiek opowiedzieć? Proszę. Oh my god, you're gonna judge me as well. Próbuję się wysłowić, ale jestem tak strasznie zmęczona. I okoliczności nie pomagają. Nie pomagasz. Wiesz? Nie pomagasz. <śmiech> Śmieje się ze mnie. Dotrzeć dawało im to względny spokój. Aż do lat 70., kiedy do akcji weszli Sowieci, którzy postanowili przesiedlić ludzi żyjących tutaj. Inside. 